Nicaragua es un país con altos índices de desempleo y con altos índices de pobreza. Un porcentaje alto, arriba del 60% de la población, está por debajo del umbral de los 2 dólares diarios y de ese porcentaje, un 40% sobrevive, si se le puede llamar de alguna manera, con un dólar al día. Eso es reflejo de una realidad de una pobreza muy marcada. La cooperación en ese sentido se inscribe en un escenario donde puede hacer mucho bien si es canalizada apropiadamente y llega a los destinatarios a los cuales se pretende que llegue, a los territorios, a los municipios, a las comunidades, a través de los distintos programas, eh, pesca artesanal, eh, agricultura, eh, asistencia técnica para desarrollar la la producción de miel, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy valiosa la cooperación internacional de gobiernos y de pueblos, canalizada de distintas maneras, a través de ONGs, a través de distintas instancias de cooperación. Lo más importante es que llegue a donde quiere que se llegue. El gobierno desarrolla una política hacia los sectores sociales de características clientelistas y de claros objetivos eh, electoreros, afianzar la base en primer lugar del partido en el poder, que también es muy pobre, la mayoría, para mantener la lealtad a, a Daniel Ortega. Y si de, hay espacio para ampliarlo un poco más hacia otros sectores igualmente, pero con, clara, con claros objetivos clientelistas. Entonces, eh, la cooperación dirigida ya en grandes magnitudes por gobierno, organizaciones internacionales, así el gobierno corre el riesgo de ser manipulada políticamente por el gobierno del presidente Ortega en función de estos intereses particulares de mantenerse en el poder por parte del presidente Ortega. Pero en los otros ámbitos de la cooperación es muy bienvenida, es muy bienvenida. Decíamos que en la cooperación eh, en grandes montos, si no se sabe fiscalizar ¿Cómo se emplea esa cooperación? Si no se saben hacer auditorías de esos dineros, pues probablemente vayan a ser manipulados políticamente por parte del régimen.